Tak naprawdę Stendhal nazywał się Henri Bale i urodził się dokładnie 135 lat temu, 23 stycznia 1783 roku w Grenoble, leżącym u stóp Alp położonym w pięknej Overni. Jego intelektualne korzenie wyrastały z materialistycznych idei oświecenia oraz doświadczeń udziału w wojnach okresu napoleńskiego. Wielki wpływ miała na niego kultura włoska. We Włoszech przeżył znaczną część swego dorosłego życia. Był romantykiem racjonalistą. Pierwszą powieść Armancja wydał w 1827 roku. Opowiadała ona o człowieku przeżywającym u dręki impotencji. Pierwszym mistrzowskim utworem było Czerwone i Czarne, przedstawiające wnikliwą analizę doświadczeń głównego bohatera, Juliana Sorela, zdolnego parweniusza, który walczy o awans społeczny. Przedstawił w niej także realistyczny, wnikliwy obraz Francji czasów restauracji z jej burżuazyjną opresją. W charakterystyczny dla swego pisarstwa sposób połączył romantyczny indywidualizm z postawą racjonalisty. To z tego utworu pochodzi słynne zdanie, że powieść jest to zwierciadło, które obnosi się po gościńcu, to odbija lazur nieba, to błoto przy drożnej kałuży. Zdaniem Stendhala celem życia jest polowanie na szczęście, a jego bohaterowie są jednocześnie egocentryczni i świadomi swoich ograniczeń. Ich indywidualizm zyskał miano bejlizmu. Później powstały kolejne wielkie dzieła, w tym Pustelnia Parmeńska oraz Kroniki Włoskie. Ale utwory Stendhala nie zostały docenione za jego życie. Do renesansu zainteresowania dziełem pisarza i uznania go za jednego z najwybitniejszych twórców powieści XIX-wiecznej doszło dopiero w końcu XIX wieku.